ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஜெண்டர் பயஸ்டு யூசேஜ் தான் அந்த விவசாயின்ற டேர்மே ஐ திங்க் இது ஒரு ஒரு எல்லா ஜெண்டருக்கும் பொதுவானது தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து நம்ம யூசேஜ் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விவசாயினாலே ஆண்கள்ன்றது தான் நமக்கு மைண்டில் வருது அதை வந்து எனக்கும் வந்து எப்போதும் அப்படி தான் ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது பட் அது வந்து விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரி நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணணும்னு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே போய் வேலை செய்யும்போது தான் தெரியுது மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பெண்கள் தான் ஸோ வயலில் வேலை செய்கிறது பெண்கள் தான் அப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து இறங்கி நம்ம வேலை செய்கிறோம்னா நம்ம எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஒரு 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 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் பிரேக் எடுத்தோம்னா அவங்க அப்படி கிடையாது காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு நைன் ஓ கிளாக் ஒரு ஒரு சின்ன பிரேக் தான் அந்த ஒரு பிரேக்ஃபஸ்ட் பிரேக் அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ கம்மிட்டடாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த விவசாயம்னு செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு தான் ரெண்டு விஷயம் நான் ஃபீல் பண்ணேன் விவசாயத்தில் ப்ரிடாமினட்டாக இருக்கிறது வந்து பெண்களும் விவசாய கூலிகளும் தான் அவங்களுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷனே இல்லை அவங்க அவங்களுக்கு எந்த ரெப்ரஸன்டேஷனுமே இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பேசுகிறது கூட ஆட்கள் இல்லை விவசாயினால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆண்கள் நிலம் வச்சிருக்கிற ஆண் விவசாயிகளை மட்டுமே தான் வந்து நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் அ வெரி சேட் திங் ரொம்ப எல்லாருக்கும் வணக்கம் விவசாயிகள் விவசாய பெருமக்கள் இந்த விருதை ஏற்றுக்க ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்தும் குடும்பத்தோடு வந்ததுக்கு முதல்ல என்னோடய மனமாக அந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வந்தது தான் இங்கே திருவிழாவாக மாறி இருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பல வருஷ உழைப்பை பல வருஷ அனுபவங்களை இங்கே பகிர்ந்துக்கிட்டது வந்து அதான் நான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் உழவன் ஃபவுண்டேஷன் எதுக்கு ஆரம்பித்தோம் அப்படிங்கும்போது அண்ணா அந்த விஷயத்தை அண்ணா அப்படியாக நான் சொல்ல முடியாது நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து ஒர்க் பண்ணணும் உழவன் ஃபவுண்டேஷன் வந்து தன் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் நீங்கள் தான் மக்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து நான் எடுத்துக்கிட்டா அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது ஒரு சென்னை மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு பாப்புலர் மீடியாவில் விவசாயம் பற்றின ஒரு உரையாடல் விவசாயம் பற்றின கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு தலைமை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பும்போது முதல்ல அட்வைசர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து தான் இங்கே மிகப்பெரிய பலம் இங்கே வந்து அனந்த் சார் பாமையன் சார் கிட்டே ரெகுலராக பேசுகிறது நாங்கள் ரெகுலராக சினிமா பற்றி மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் விவசாயத்தை பற்றி ஒவ்வொரு டவுட்டும் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் மாறும்போது அதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு என்னுடைய உரையாடலே மாறி இருக்கு சமீப காலத்தில் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் நம்ம அப்படி நன்றி சொல்ல முடியும் அப்படி எனக்கு ஏற்பட்ட மாற்றம் நான் எங்கே வெளிப்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விழாவில் அவங்கள கௌரவப்படுத்தும் போது அவங்க பகிர்ந்தது மூலமாக மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்தி மறுபடியும் என்னென்னா இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் எல்லாருமே ரிலேட்டட் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லவே முடியாது எல்லாரும் சாப்பிட்றோங்கும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே விவசாயம் கனெக்டட் அப்படி நுகர்வோராக இருக்கிறவங்க நம்மளுடைய சிந்தனை மாறுனா இங்கே விவசாயம் மாறும் நாம தான் நமக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம கேட்கணும் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதுல ஒரு அரசியல் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அப்படி தான் நான் ஆலிவ் ஆயில் சாப்பிட மாட்டேன் எங்கள் ஊர் நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றம் இருக்குது நாம் லோக்கலில் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற பொருட்களை வாங்கி நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு மாறினாலே பெரிய மாற்றம் இருக்குது அது பெண்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்குது எனக்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தைக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு எனக்கு நான் உடனே கூட யோசிச்சதே கிடையாது என் ஒய்ஃப் தான் முடிவு பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் சிறுதானியம் தான் சாப்பிட்ருக்கோம் சிவராமன் சார் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் நெக்ஸ்ட் மாதிரி சார் முதல்ல கிண்டில் பண்ணார் என்னப்பா சிறுதானி சாப்பிட சொல்கிறாரா அப்படிம்பார் ஆமாம் சார் நாங்கள் மாறிட்டோன்னே சொன்னேன் ஸோ எங்களோட உணவு பழக்க வழக்கம் நாங்கள் சாப்பிட்ற அரிசி இப்போ குள்ளக்காரங்கிற அரிசி வெரைட்டிலாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் டெய்லி மார்னிங் குள்ளக்கார அரிசி தான் கஞ்சி குடிக்கிறோம் உளுந்து கஞ்சி குடிக்கிறோம் அப்படி உணவு பழக்க வழக்கம் எங்களுடைய உரையாடல் எல்லாமே மாறி இருக்கு இந்த மாற்றம் ஆரோக்கியமாக இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த மேடை தான் முக்கியமான ஒரு மேடையாக நான் பார்க்குறேன் அண்ட் இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் பகிர்ந்துக்கிட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இல்லையா இப்போ வந்து இஸ்மாயில் சார் மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து எங்கெல்லாம் காலேஜில் இல்லையேன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டு ச
பயணிக்கணும் அப்படிங்கும்போது நிச்சயமாக இயற்கை நம்ம காப்பாற்றிக்கணுங்கிறதுல வந்து மாற்றமே இல்லை நம்ம வந்து ஏதோ வந்து இந்த வேர்ல்டு எப்படி மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து எங்கேயோ வந்து யூஎன்ல உட்காந்து தான் பேசணும்னு இல்லை நம்ம ஊர் பெண்கள்ல கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க அவ்வளோ அழகாக சொல்றாங்க பனி கட்டி உருகிக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு டிகிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆனால் பத்தாயிரம் உயிரினங்கள் அழிஞ்சிருமா அப்போ நீங்க எந்த காலத்துல எப்ப மழை பெய்யும் தெரியாது அப்போ நீங்க எப்ப பயிரிடணும்னு தெரியாது இதெல்லாம் எல்லாமே மாறி போச்சுன்னா இது வரைக்கும் இந்த சமுதாயத்துல ஒரு படிப்பினை இருக்குல்ல இந்த காலத்துல மழை பெய்யும் இந்த காலத்து விதை விதைச்சா இந்த காலத்து அறுவடை செய்யறானு அப்படி எல்லாமே மாறிடும் கம்ப்ளீட்டா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலே கம்ப்ளீட்டா மாறி போவோம் அப்ப எதை நினைச்சு நீங்க வாழ முடியும் சூரியன் மட்டும் வரும் மற்றதெல்லாம் என்ன நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாத்திக்கணும்னா மறுபடியும் இந்த உழவன் ஃபவுண்டேஷனோட நோக்கம் என்னன்னா நுகர்வோரை விவசாயம் நோக்கி கொண்டு போறது தான் நாம எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்றோம் எங்க இருந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம் அன்னைக்கு ரொம்ப அழகா சார் சொன்னாங்க நீங்க ஒரு 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 ஷர்ட் போட்டா மேட் இன் பங்களாதேஷ் போட்டிருக்கு ஒரு ஷர்ட் போட்டா மேட் இன் சைனானு போட்டிருக்கு ஆனா பருப்பு எங்க இருந்து வாங்க எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியுமா நமக்கு இந்தியாவில் விளையிற பருப்பான்னு நமக்கு தெரியுமா இது இந்தியாவில் விளையிற அரிசியான்னு நமக்கு தெரியுமா அப்படிலாம் நம்ம யோசிச்சதே கிடையாது அப்படியான சிந்தனை நமக்கு தேவை ஸோ இப்படி நம்மளோட நுகர்வோருடைய சிந்தனை மாத்திரதும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறவங்களுக்கு அது நிச்சயமாக புரியும் அதை நோக்கி சிந்திக்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நாங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது இங்கே ரொம்ப முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறது வந்து ஆள் பற்றாக்குறைங்கிற ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு இந்த ஆள் பற்றாக்குறையாக அணுகிறதுக்கு அதுக்கு சொல்யூஷன் அதுக்கிறது கருவிகள் தான் இன்ஜினியருக்கு பந்த பஞ்சமே இல்லாத தமிழ்நாடு இருக்குது அவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க நானே ஒரு இன்ஜினியர் ஆனால் நான் வேற ஏதோ தொழில் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு பஞ்சமே இல்லாத இந்த ஊரில் இன்ஜினியர்ஸ் நினைச்சா இங்கே இருக்கிற அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் கருவிகள் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இன்னைக்கு ஒரு ஏக்கரில் விவசாயம் விவசாயம் பண்ணுறவங்க வேலை செய்கிறவங்களுக்கு குனிஞ்சே வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது நின்றுக்கிட்டே வேலை செய்கிற மாதிரி அது அவங்க உழைப்பை வந்து உறிஞ்சாமல் அவங்களோட எனர்ஜியை உறிஞ்சாமல் ஈஸியாக விவசாயம் பார்க்குறது கருவிகள் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதுவும் நான் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி அது பிளாக்குக்கு பிளாக் வேறையா இருக்கு வெளிநாட்டுலேருந்து எத்தனையோ கருவிகள் வருது அது கவர்மெண்ட் வாங்கி வாங்கி கொடுக்குறாங்க வாங்கி சும்மா இருக்கு பெரிய நிலம் வச்சு விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த கருவிகள் பயனுடையதாக இருக்கு சின்ன சிறு விவசாயிகளுக்கு அவங்க காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரியான கருவிகள் இன்னும் அவைலபிளாக இல்லை ஸோ லோன் ஃபவுண்டேஷன் அடுத்த கட்டமாக எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறது இந்த கருவிகளுக்கான வடிவமைப்பு இதுக்கான டிசைன் காம்படிஷன் அதை நோக்கி தான் இன்னைக்கு ஏற்கனவே விவசாயிகள் அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க விவசாயம் இன்ஜினியரிங் படிக்காதவங்களே அவ்வளோ கருவிகள் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஆனால் அது வெளிச்சம் இல்லாமல் இருக்குது அது மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அடுத்து அனந்த சார் கூட நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ சொன்னது அடுத்து எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கன்சார்ட்டியம் மாதிரி வேறு இந்த மாதிரியான சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு பயனடைகிற எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் அதை ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு முன்னெடுப்பை எடுக்கிறது எங்களுடைய அடுத்த கட்டமாக இருக்குது அதுக்கான விஷயங்களை எங்களை ஷேர் பண்ணிக்கணும் இதுக்கான காம்படிஷன் ஏற்கனவே நடத்தணும் எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கும் பேம்ப்ளெட்ஸ் அனுப்பி பெரிய கேஷ் ப்ரைஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணி பண்ணோம் நூற்றம்பது காலேஜுக்கு அனுப்புறதுல ஒரு நாற்பது காலேஜிலேருந்து என்ட்ரீஸ் வந்துச்சு பட் அதுக்கு அவங்களுக்கும் அதில் முக்கியமான சில விருதுகளை வந்து போன வருஷத்தில் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அதில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டே உழவு ஓட்டுற மாதிரியான ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒர்க்கு செஞ்சுருந்தார் ஒரு பையன் வந்து அவங்க வீட்டில் சிறுதானிய உடைக்கிறதுக்கான கருவி இல்லை எங்கள் அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அவனே ஒரு டுவெல்த்து படிக்கிற பையன் ஒரு கருவி பண்ணியிருக்கான் வெறும் நம்ம ஊர் ஆட்டங்களை வச்சே ஒன்று அழகாக ஒன்று பண்ணியிருந்தான் ஸோ அப்படியான நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குது அதை ஒருங்கிணைக்கணும் அது இல்லாமல் டிசைன் காம்படிஷன்ஸும் நடத்தலான் இருக்கும் அப்போ தான் இன்ஜினியர்ஸ் விவசாயத்தை நோக்கி யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறப்போ சார் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன் அப்படிம்பாங்க என்ன ப்ராப்ளம்னு ஃபஸ்ட் டெஃபைன் பண்ணணும் அப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறவங்க அத்தனை பேருக்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் காசு கொடுத்து வாங்க வேணாம் இங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்தாலே இங்கே பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் நான் நம்புகிறேன் அண்டு இன்றைக்கி இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ இப்போ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னு நமக்கு தெரியல இஸ்மாயில் சார் அழகாக சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போனார் அது ஒரு படிப்பினை இது இது இந்த ஃபுட்டு நம்ம நம்ம இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்றோமோ நம்மளோட சிந்தனை அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுன்றாங்க இன்னைக்கு நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு மார்ன
அதே மாதிரி அண்ணா பேசின விஷயங்கள் நான் தனியாக ஒரு பேசி முடிக்க முடிக்க முடியாது ஆனால் விவசாயம்னு சொன்னால் எல்லோரும் வந்துடுறாங்க ராஜீவன் சார் கிட்ட இப்படி ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னால் நானே வந்து பண்ணி தரேன்னு கூட உட்காந்துட்டார் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படி எல்லாருமே இது கூட ஒன்று சேர்ந்துடுறாங்க இப்போ சதீஷ் வந்து கூடையே இருக்காப்பில் அவர் ப்ரொஃபஸராக இருந்தாலும் சம்பாதிக்க வேண்டியாத விட்டு நீங்கள் வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு ஆனால் இதில் எல்லாேருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா இயற்கையை நோக்கி விவசாயம் நோக்கி நாம் போகும்போது அது நம்ம நோக்கி பல மடங்கு நம்மளை நோக்கி வருதுங்கிறதுக்கு ஒரு அழகான உதாரணம் நாங்கள் அந்த சூறாவளி ஓடை சரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ரொம்ப வருஷமாக பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்குது சரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அந்த ஓடையை பதிமூணு கிலோமீட்டர் சரி பண்ணி முடிக்க அன்னைக்கு மழை பெஞ்சு தண்ணி வருது அது வந்து அந்த அது நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம ஒரு கை வச்சா அது நம்மளை அணைச்சிக்கிது இயற்கையை நம்மளை அது அதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அந்த விஷயத்த அந்த சூறாவளி ஓடைய வருஷம் வருஷம் நாங்களே பராமரிச்சு கொடுக்குறோமா அது இங்கே நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு தடவை ஒரு தடவை ஒரு விஷயத்த புதுசாக எடுத்து செய்கிறப்போ அதுக்கு பெரிய பொருட் செலவாகுது ஆனால் அதை வருஷ வருஷம் பராமரிக்கிற செலவு கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த பொறுப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அது அதுக்கான பர்மிஷன்ஸ் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணும்னு இதுபோல் நான் கேட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து விஷயம் தொடர்ந்து விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருக்கிறது வந்து சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸ் அதில் ஆம்பனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கம்பெனியாக இருக்காங்க நீங்கள் எந்த க ஒர்க் பண்ணுறதுனாலும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்கள் கூட வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டு தான் எங்களை சுற்றி இருக்கிற விஷயத்தில் மட்டும் பண்ணாமல் எங்கே நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் நாங்கள் கூட இருக்கணும்னு சொல்லி வந்தாங்க ஸோ சுயர சூறாவளியுடைய சரி சமைக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக இருந்தது ஆம்பனால் ஸோ அந்த மாதிரியான நல்ல உள்ளங்கள் இது எனக்கு கூட இருக்கிற வரைக்கும் இது தொடர்ந்து இந்த பணி சிறப்பாக போயிட்டே இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவனையும் வேண்டிக்கிறேன் தொடர்ந்து போகணும் நன்றி முக்கியமாக மீடியா நண்பர்களுக்கு ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணி இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக நீங்கள் வந்ததுக்கு மறுபடியும் என்னோட மனதார நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்போ நாங்களாம் சென்னை வாசி நான் சொல்கிறேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் வந்து விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடிய பெண்கள் குறிப்பாக விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடிய பெண் கூலி தொழிலாளர்கள் அவர்களுடைய பங்களிப்பு அவர்களுடைய வாழ்வியல் விவசாயத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கு அப்படிங்கிற பதிவு உங்க மூலமா கேட்கறது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா உலகம் பவுண்டேஷனை துவக்கி இருக்கிற காசியே ஒரு ஏழை பெண் விவசாயிகளுடைய பேரம்தான் சிவகுமார் பையன் வேலாளு ஆனா சிவகுமார் பிறந்தது ஒரு ஏழை பெண் விவசாயினுடைய மகனாக அதனால் இங்கே விவசாய கூலி அப்படின்னு ஒரு ச அமைப்பு சங்கங்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட நிறையா வந்திருக்காங்க நீங்கள் எல்லாமே என்னுடைய குழந்தைங்க மாதிரி தான் என்னுடைய பேர குழந்தைங்க மகள் மாதிரி தான் உங்களை பார்க்குறேன் இதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா தம்பி சொன்ன மாதிரி விவசாயிகள்னாவே ஒரு எலும்பு தோல்மா இருப்பான் நெஞ்சு கூட தூக்கிட்டு இருக்கேன் மேலே துண்டு போட்டிருப்பான் தலை பாட்டிருப்பான் அப்படிங்கிறத தாண்டி இளைய தலைமுறையை வந்து விவசாயத்துக்குள்ளே வந்து நவீன முறை விவசாயம் பண்ணி விவசாயத்தை காப்பாற்றி நம்ம கேட்டி உணவு கூட நம்மளே தயார் பண்ணணும் அப்படி எந்த என்ன துருவாக்காக தான் இந்த உடம்பு ஃபவுண்டேஷனை காற்று துவக்கியிருக்காரு அதனால் அவர் காலத்துக்குள்ளேயே வந்து நிறையா படிச்சுட்டு வீணாக போன படிப்புனால எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது நிறையா பணத்தை வாங்கி டிபி வாங்கி அப்போ ஆஸ்பத்திரியை கேமிசி கட்சியும் பணக்காரம் ஆக்கிட்டு இருக்கோம் அதை விட்டுட்டு நம்ம சொந்த ஊருக்கு போய் நாம விவசாயம் பண்ணி நம்ம நாம நல்லா இருந்து நம்ம சமுதாயத்தை நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மனப்பூர்வமான விருப்பம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஏழை விவசாயம்னு சொன்னேன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அப்பா நான் பத்து மாதம் குழந்தையாக இருக்கும் எங்கள் அப்பா சேர்த்து போயிட்டார் நான் பல மேடைகள் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா மட்டும் உயிரோடு இருந்து எங்கள் அம்மா சேர்த்து போய் தான் அனாதை ஆகிருப்பேன் என்ன கேட்டால் எந்த அப்பங்காரனும் பத்து மாத குழந்தையெல்லாம் எடுத்து வளர்த்த முடியாது அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் பிறந்த காலகட்டத்தில் ராகி கம்பு சோழா தேனை வர எதுவுமே விளையாது பறக்காடாக இருந்துச்சு ரெண்டு மட்டும் விளையும் அரளிக்கோட்டையும் இயற்கை செடியும் இந்த கிராமப்பட்டு வந்துட்டால் தெரியும் இயற்கை செடி எப்படி இருக்குது அரளிக்கோட்டை எப்படி இருக்கணும் ஒரு அரளிக்கோட்டையை அரைச்சி இவ்வளோ சார் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் சாப்பிட்டா ஒரே செகண்ட் க்ளோஸ் இருக்கும் பாலில் வந்து இவ்வளோ போதும் ஒரு குடும்பத்துக்கு அந்த மாதிரி திரும்பி பக்கமெல்லாம் இருக்கும் சரி அழைப்பால் இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு சாமி கொடுத்த குழந்தையை கொல்லக்கூடாது எங்கள் அம்மா வளர்த்துறதுனால கும்பிட்டு நடக்கிற அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு அப்படின்னு
செட்டுக்குழிகள் வந்து ஊர் கூட மரங்கள் ஐம்பது ஊர் வந்துட்டு காலையில் அஞ்சு மணி அதாவது வெளியேறுக்கு முன்னாடியே கிச்சு கத்த ஆரம்பிச்சிடும் அது கத்தி கொஞ்ச நேரம் ஆனவுடனே சேவல் கூவும் சேவல் கூவுன்றது அடுத்த ஸ்டேஜ் இதுக்கப்புறமா வந்து கொடாப்புக்குள்ள ஆட்டுக்குட்டிங்க கத்தும் இதுதான் அதிகாலை அந்த ஒரு பெரிய போதுங்கிறதுக்கான அடையாளம் என் தாயார் எண்பத்தி ரூபாய்ஸ் உயிரோடு இருந்தாங்க கிராமத்தில் வந்து அறுபது வயசு இருந்தாங்க மெட்ராஸ் வந்து இருபத்தி வருஷம் இருந்தாங்க ஒவ்வொரு நாள் கூட என் தாயார் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருப்பதை நான் பார்த்ததே இல்லை அவங்க எழுந்து முன்னாடி எழுந்துப்பாங்க அதே மாதிரி என்னென்னா படுக்க வச்சு அப்படி தான் படுப்பாங்க எண்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ காலையில் எழுந்து அந்த ஆட்டுக்கூடாப்பை தூக்கி அதுக்குள்ளே அந்த ஆட்டுக்கூட்டி இருக்கிற தீனி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோழி போட்டு திறந்து விட்டு கோழிக்குள்ள தீனியை போட்டு அதுக்கப்புறம் மாட்டு கண்ணு குட்டி அவுத்து விட்டு அது மாட்டு கண்ணு போய் பால் விட்டுனதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கண்ணு குட்டி ஓட்டை விட்டு பார்க்க வந்து வச்சுட்டு வாசப்புறம் சாணி போட்டு தெளிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பழைய சோறு சுடு சோறுன்னு கெட்ட வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சுடு சோறுங்க கிராமத்து மக்களுக்கு அறுபது எழுபது ஆண்டு மேலே கெட்ட வார்த்தை ஒரு நாளைக்கு ச நைட்டு கிட்ட செஞ்சால் உண்டு மத்தியானம் கூட பழைய சோறு தான் முந்தின நாள் செஞ்ச சோழ சோறு தீவை சோறுனு அடி பற்றி போயிருக்கும் அடிப்பக்கத்தில் தீஞ்சி போயிருக்கும் அந்த சோழ சோறு இவ்வளோ பற்றி பீஸ் எடுத்து போட்டு அதுக்கு மேலே தயிர் தயிர் நிறையா கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லா வீட்லேயும் மாடு இருக்கும் எருமை மாடில் மாடு இருக்கும் மாட்டு தயிர் போட்டு ரெண்டு போட்டு கரைச்சி சாப்பிட்டு போனோம்னா கும்னு மத்தியானம் இருக்கும் அந்த காலையில் சாப்பிட்டு நானும் பள்ளிக்கூடம் போனேன் எங்கள் அம்மா அங்கே புறப்பட்டு போவாங்க போனால் அந்த மழை காலமாக இருந்ததுன்னா ஏர் ஓட்டுவாங்க ஏர் ஓட்டுறதுக்கு வந்து வாழ் கலப்பை குட்டை கலப்பை ரெண்டு இருக்கும் அதாவது ஆழமாக உள்ளக்கூடிய பேர் வாழ் கலப்பெண்ணு பேர் அந்த க மழு வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக டீப்பாக போகுது ஒரு அடிக்கு மேலே பூமி கூட போய் பிறந்துட்டு போகும் குட்டக்கலப்பங்கள் ஷார்ட்டாக கூடுவோம் இந்த கொ இந்த ஏறு போட்டி ஓட்டும்போது அந்த பூமியை மொத்தமாக ஒரு ஏக்கரை உழுது முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கிராமப்புறம் போய் பாருங்கள் டீப்பாக ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோடு பேர் வெளா அறுத்தல்னு பேர் அந்த வெளா அறுத்தால் அந்த வெளாவில் நான்லாம் பத்து வயசில் வந்து மக்காச்சோளம் பாசி பயிர் தட்ட பயிர் விதைகளை போட்டிருப்பேன் ஸோ விளைஞ்சோடனே அந்த கோடுகள் மட்டும் அந்த பயிர்லாம் விளைஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அடி ஒன்றரை அடி ஒரு மணத்துக்கு அப்புறமா களை எடுக்க போவாங்க இந்த நாள் ஏசி முதல்ல சொல்லிட்டான்னு பக்கத்தில் டயட் இருந்தா இல்லையா டயட் சொல்ல மாதிரி எல்லாமே பெண்கள்லாம் அப்போ ஆம்பளைகள்லாம் அந்த மாதிரி மீச முடிக்கிட்டு எங்கள் டீ கடையாக கிடையாதப்போ ஆம்பளைகள் வச்சு இல்லை மூணே வேலை கிணத்து விட்டு அந்த மண்டல மட்டும் கொண்டு பூமியில் போட்டு கவலை விட்டு மூணு ஆம்பளைக்கு பண்ணுவாங்க மற்ற மொத்த வேலையை பண்ணிக்கலாம் களை எடுப்பாங்க களை எடுத்து முடிஞ்சால் அந்த சோள பயிர் வந்து ஒன்றரை டிவைஸ் பார்த்தோம்னா சோக்கு பிடிக்கும் சொல்லுவாங்க அந்த குருத்தல் வந்து கசப்பு இருக்கும் அந்த சோள பயிர் வந்து மாடுகள் சாப்பிட உடனே சேர்த்து போகும் அவ்வளோ கசப்பு இருக்கும் அந்த சோள பயிர்கிட்ட யாரும் நெருங்க விட மாட்டாங்க இது மேலே வந்ததுக்கப்போ கருதற்கிற விஷயம் கருதற்கிற அந்த கருதை வந்து காலத்து பழம்னால் ஒரு தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதில் வந்து அந்த கருதுக்கு முன்னே காய போடுவாங்க சோளக்கிறதோ ராயிக்கிறதோ தினையோ ஏதோ காய் போடுவாங்க காய் போட்டதுக்கப்புறமா மாடுகள் வந்து நாலு மாடுகள் ஒன்றா வந்து கழுத்து பற்றி மட்டும் தாம்பு கழுத்து போட்டு ஜாயின் பண்ணி விட்டு நடுவில் நின்றுட்டிங்கன்னா அப்படியே செக் ஓட்டுற மாதிரி அந்த நாலு மாடு அப்படி சுற்றி வரும் அந்த காலத்தை சுற்றி வந்தோன்னா ஒரு பத்து இருபது சுற்றி வரும்போது காலுடைய அந்த குழம்பு பட்டு அந்த கருதுக்கு வந்து தானியம் பிரிஞ்சு வந்துடும் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா எங்கள் பக்கம் எப்போவுமே மேகா தடிச்சிட்டே இருக்கும் அது விண்மில் அடிக்கிற மாதிரி மேகா காற்று அடிச்சிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த மொத்தத்தை தூசு போடக்கிற அந்த கோடையில் எடுத்து வச்சு எப்படி தூத்துனாங்கன்னா தானியம் தனியாக அந்த தூசு தனியாக போகும் இதுக்கப்புறம் அதை மூட்டை கட்டி கொண்டு போய் வீட்டுக்கு போனோம் இத்தனை வேலையும் எங்கள் அம்மா ஆம்பளையாக இந்த பண்ணால் எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் கூட எனக்கு தலைவாரி விட்டதில்லை எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் கூட எனக்கு குளிப்பாட்டி விட்டதில்ல முன்னாடி எங்கள் அம்மா எனக்கு சோறு விட்டதில்லை எங்கள் அக்கா பண்ணாங்க இல்லை எங்கள் அம்மா பண்ணால் சினிமா மெட்ராஸ்க்கு வரைக்கும் முன்னாடி திடீர் வருஷத்துக்கு ரெண்டே சினிமா தான் தீபாவளி பொங்கல் மேட்டை ஷோ போயிட்டு வரணும் நைட் ஷோ போனால் வேணா போய் பையன் அப்படி வரும்போது ஒரு நாள் மெட்ராஸ் காலுக்கு முன்னாடி திடீர்னு ஆசைப்பட்டு எங்கள் அம்மாட்டு ஒரு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு போ ஆறு மணிக்கு போனேன் அம்மா வர சினிமா போனேன் நேற்றானுங்கன்னு போயிட்டு வந்தேன் இல்லைம்மா அது நேற்று போனது முதல் தேதி சிவாஜி நினச்சப்படும் இது வந்து எம்ஜிஆர் நினச்சப்பட கலர் படம் அம்மா முதல் முதல் வந்துட்டு கிருஷ்ணசாமி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுருங்க இப்போ ஐயாரட்டின் பேரில் மாற்றிட்டாங்க எங்களால் கருங்கண்ணின்னு பேருக்கு பேர் கம்போடியாங்கிறது இரமணுங்க கரிசல் மண்ணை விளையக்கூடிய பூமி பேர் கருங்கண்ணி இங்கே கம்போடியா செம்மண்ணில் விளைக்கிற பூமி பேர் கருங்கண்ணி பேர் இந்த கருங்கண்ணி எதுன்னா செம்மண்ணிலேருந்து பருத்தி விளைஞ்சி எடுத்து மணிக்கப்புறம் செட
யாரோ கிடையாது பெண்கள் படைப்பு கடவுள் கடவுள் எவன் பார்த்தேங்க எனக்கு கூட கால் சாமி நம்பி கடவுள் எவண்டா பார்த்துருக்கீங்க எழுதி வச்ச கடவுள் தானே மறைஞ்சு வந்தாங்க சிலைகளை நாங்கள் திங்கி தானே ஓவியம் நான் கிட்ட ஒருத்தர் சிலை செய்கிறேன் சில வடிவத்தை பார்த்தது கடவுள் எவண்டா பார்த்தீங்க இதனால கடவுள் தான் உட்காந்துக்காக இதை விட்டு போடக்கூடும் இந்த சயின்ஸ் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாங்க மொத்த ஆண் இனமே உலகத்தை அழிஞ்சு போயிட்டா கூட பெண்களுடைய செல்லிருந்து ஒரு குழந்தை உருவாக்க முடியுமா பெண்களுடைய உடம்பு இருக்கிற செல்லிருந்து ஒரு பெண்கள் குழந்தை உருவாக்க முடியும் ஆண்களை ஒரு மைல் கொடுக்க முடியாதுங்களா புரிஞ்சுக்கிங்களா பெண்கள் படைப்பு கடவுள் இல்லையா அவங்க படைப்பு கடவுள் இல்லையா அவங்க நீங்கள் யார் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் போக வேண்டிய தூரம் ஜாஸ்தி இருக்குது ஒரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பெண்கள் வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தொடங்க முடிச்சுக்கிறேன் எங்கள் அம்மா கூட பிறந்தவங்க அஞ்சு பேர் அது ஒரு அம்மா வந்து பல்லடம் பக்கத்தில் கல்லம் நாலனாபுரம் சின்ன ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு விவசாயி ஏழு அந்த மாதிரி நிலப்பரம் கிடையாது அஞ்சு பசங்க பத்திருக்கா புருஷன் இருக்கிறான் மணிக்கால தோட்டத்தை வந்து குத்தை கெடுத்து ஒரு பத்து ஏக்கரா அந்த குத்தை கெடுத்து விளைஞ்சிச்சுன்னா விளைஞ்சதில் ஒரு பங்கு மொத்தத்தையும் முதலாளி கொடுத்துடணும் அவங்க ஏதோ ஒரு பகுதி மட்டும் அவங்களுக்கு கூலி மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை வச்சு குருமா தேட்டுக்கான் அந்த சின்ன மாட்டு போய் கேட்ட ஒரு நாள் சின்ன எத்தனை குழந்தைங்க பெற்ற அப்படின்னு கேட்டான் அவர் பத்து உறுப்பி பெற்றக்கணும் என்னவா உறுப்பிடின்னு என்னென்னு துவைக்கப்பட துணியாது பத்து உறுப்பிடி பெற்ற அப்படின்னா சரி எத்தனை இருக்கிறாங்கண்ணா பஞ்சத்தில் நாலு போயிச்சுக்கண்ணே மிச்சம் ஆறு ரூபா பிடிக்க இருக்குது ஃபுல்லை பற்றிக்கிறது அவ்வளோ சுலபமா அந்த கோராமை இல்லை ஏப்பா கேட்குற நம்மளுக்குன்னு மே மாதம் நம் நமக்குன்னு படி மே மாதம் ஜூன் மாதம் அந்த ஊரில் சித்திரை வையாசி சித்திரை வயசு வையாசியாக பார்த்து புல பேர் கால வருங்கண்ணே பூரா கோயம்புத்தூர் பக்கம் சீமை ஓடு சீமை ஓடுனா மேலே மேங்கூர் டைல்ஸ் ஓடு போட்டுப்பாங்க விட்டமுக்கு பெட்டில் கை தான் விட்டுப்பாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு பாய போட்டு என்ன மண்டி போட்டுருவாங்க மண்டி போட்டு உட்காந்துக்குவேன் விட்டத்துலேருந்து ரெண்டு கையில் தூக்கு கையில் மாதிரி இந்த ஒரு முடிச்சோட கை தொங்க விட்டுப்பாங்க இந்த பக்கம் ஒரு கை தொங்க விட்டுப்பாங்க இந்த கையை தூக்கி அதை முடிச்சு போட்டுக்கணும் அந்த கை முடிச்சுக்கணும் முடிச்சுட்டு முக்கணும் அச்சா ஏழாச்சு எட்டாச்சு எட்டையாச்சு கண்ணாமலையே பிரிங்கி போகிற மாதிரி தொண்டையால் வளர்ந்த போகும் ஒரே ஒரு சுக்கு காப்பி போட்டு நாலு முடக்கு சுக்காப்பி ஃபுல்லாக கொண்டு சிக்கலாகி போகும் நாலு முடக்கு சுக்காப்பி கொடுத்துட்டு பழையபடி ஃப்ரெஷ் கொடுப்பாங்க ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று இப்படியே மயக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் வெறும் வைத்து உடனே தப்பாக போகணும் நீர் மூணு வந்து ஒரு டம்ளம் கொடுப்பாங்க அது முடிச்சுக்கப்ப பழையபடி ஃப்ரெஷ் கொடுக்கணும் ரெண்டு மணிக்கு முடியாத்தாயி குழந்தை வந்துச்சு அப்படி ஒன்று பக்கத்தில் வந்து மண் பானை வந்து புது பானைனா புது பானை தண்ணி ஊற்றி வச்சா அந்த தண்ணி நல்ல ஜில்லுன்னு இருக்கும் அவர் சின்ன டவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த தண்ணி மூஞ்சில் பிடிக்குவாங்க புடிஞ்சு விட்டோடனே பட்டோடனே அப்போ கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருக்கும் கொஞ்சம் முடிச்சுன்னா பழையபடி ஃப்ரெஷ் கொடுக்கணும் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஐயோ நான் என்னமா பண்ணிட்டேன் நான் என்னமா அப்படி என்னமா பண்ணுவேன்னா படை எப்படி கொத்துமல்லி காப்பி ரெண்டு மூடை கொடுப்பாங்க முன்னு பார்த்தா இதுக்கப்புறம் நான் சாக போகிறேன் என்ன முடியல ஐயோ பார்த்தும் போது ஆறு மணிக்கு குழந்தை பிறந்தும் ஆறு மணிக்கு குழந்தை பிறந்தும் இது அப்புறமா ஒரு இன்வெஸ்ட் ஆகிட்டேன் எங்கன்னு பேசும் பார்க்குறதே டாக்டர் இருக்காங்களே சாமி பத்து படையும் முக்கும் முக்கும் முக்கி பார்த்தேன் சாமி நான் அம்மா சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் குழந்தை பார்த்தாச்சா குழந்தை வெளியே வந்தாச்சு இப்போ குடிமகன் சொல்லக்கூடிய முடிவட்டக்கூடியவனுடைய மனைவி மருத்துவ வச்சுன்னு போய் கிராம போடல அந்த மருத்துவ வச்சு வந்து கம்பள கத்திங்கிறது பெருசாக இருக்குது அறுவாள் கம்பள கத்தி சிறுசாக இருக்கும் சின்ன சின்ன சோழக்கயிறு ராய்க்கூர் ஆகுது சின்ன இவ்வளோ சைஸ் கம்பள கத்தி இருக்கும் அந்த கத்தியை வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சு நெல் பிரிஞ்சிருக்கும் போது கத்தி உள்ளே போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் எரி விட்டுட்டு அது வெளியே எடுத்தால் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணியாச்சு புரிஞ்சிட்டீங்களா அந்த கத்தி ஆற விட்டு அதை தொப்புள் குடி கட்டி கட் பண்ணி எடுத்து அம்மா தனியாக குழந்தை பிடிச்சிருவாங்க இப்போ எங்கள் ஊரில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க குடிக்க தண்ணி கிடையாது பள்ளிக்கூடம் கிடையாது கரண்ட் கிடையாது டாய்லெட் கிடையாது எங்கள் ஊர் அப்போ என்னாச்சு குழந்தை பிறந்தாச்சு இப்போ குளிப்பாட்டுக்கு இது நல்ல தண்ணி கிடையாது வேணும்னா ஒரே ஒரு சோம்பு தண்ணி எடுத்து ஒரு சின்ன டாப் கட்சி சைஸ் துணியை போட்டு அந்த குழந்தைக்கு இந்த இந்த அக்கட் சந்து இந்த பக்கம் சந்து கால் தொடை சந்து கழுத்து பக்கம் அதை மட்டும் தொடச்சி மேலாட தொடச்சிப்பாங்க ஸோ ஃபுல்லாக கழுவு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க உங்கள் உடம்புல சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணல இப்போது புருஷனோட சோடா தட்டு வெட்டுறது கான்ட்ராக்ட் போட்டாச்சு கான்ட்ராக்ட் போட்டு நான் நாள் ஆகி போச்சு ரெண்டு நாள் பிரசருக்கு லீவ் கொடுத்தாச்சு இனிமேல் லீவ் கொடுக்க மாட்டேன் கான்ட்ராக்ட் போச்சுக்கும் அதனால் வந்து இன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போயிடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க குழந்தை வயிற்று ரொம்ப வயிறு இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இவ்வளோ வாய்ச்சு இப்போ குழந்தை பிறந்தாச்சு தப்புனு பலூன் ஊறிட்டு எடுத்தா
Then the Jerry University, I am Yamboo, every band down Jenga. Mulgali, Bell, Vasa, Poche, Yenma, Musi Porta, and Payla, Musi Porta, Nima, Silent, particular, but they are put up on the ground, then Takan Art to you, Porta, Elsipa, and yet to go every time. Mukim, we are one with the gun, eh? In Norama, otherwise I could walk. Pathan Yusla Vaisikonda, Pathana Visla Kalamananga, Pathan Yusla, aunt one of the Che. Young Anna, I try to Napata, Napatilla. காலையும் <laughs> <laughs> Here, Madame Kosina, we are part of the Panga, we reach it any particular. You put up a Punala Wapa, Septic Guy, Chetwapara, but I have sure at the bottom. He's a Mamala Pandal. He's a Pola Gorikan Munanga, or the Elvis, I wish the general Alka on Tangashi then the Katra Mamma and the Chamber, and Allah wanted the Mapa, then the Kandu, Holy Pojanata, a pretty military boy who was a goody told me to put it in a quarter of the Tirikur, whatever you left, the Paragatamanapora, Tirikur, Nama Kadavai, and the Kalaku, the Bumbu Vetima, and Port Antone, London Holy Poj. Port Puni Poj, Sutta Blind, the Pata Patan pushing the Gangata, Pakatan and the Gana, the Tata Vitipona, Kara Pucha, Nah, in me, and would buy him and you know, take a lamb day, the pile motive the and the 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 main way to pack the water shop, other Samuel Gut, Samuel Gut, Nama, Terry, young and apply, Panos of Manda Galia, the Capri Pona, Samuel Gut, Katapa, Katapi Wulapona, Pathari Pona, Kail on the Yamupa, Adapo, the Tari Lark, Tari Lipu, Belga Vikapai, the owner, Inunik, Woven Pill. In the main Patra, Pakala Water, and the Woven Chuli, other than Yashina Pathaji, Parku, among the main Samuel Panola. In the Paka Belaji and the Paka Parasak Saman. See, Nila Hadi, boy, you can't see. Here, all of them are watching. Now, the village is there. See, the police are there. Thirty people are there. Mart is there. Tini. That is only one area. That is the area. Go. Nila, we are going to the village. 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 Palatola, the Kunpe Kaya Kachan, Nama Bukan, the Arapa Pakam, take with your watch on air, watch your smell over Yelak Rimia, take your watching or smell over chemical smell over. I think watch over any in the Jima. I let them Arapovichuna, Patima, Kanji one month, keep at you. Yeri, I'm sure she wouldn't kill you. If you get the Anjimsha Patrim Shan on air, Path of the Devil Tail again, and the path that there, Bapan sort of meal and Babar the one to eat in the Vera Rudua. Well, what on the Nora one in that one on air. பார்க்கும்போது <laughs> Poe, Kaita, and the Tola Woman of Borte, up to Yilte, in a quarter of the Kati, Kandrora, Napa, the other Kanadi, up to Kataran, Pokera, Kira, Boy, Mutan or Ne, High Light Idol, to Kora Mutno, Neck, High Light Idol, Moon, what yard known as Tanya Mundu, Yellow Gale Patrame, Balagay Patrame, Yellow Patrame, for forty times, she's done a quarter male on the Kanak Portua, Kaini Takoranga, Yetra, Arthur, you are yet to be yard on the Lamal. And I'm not only the other one, the Marty Tari would want, Ponica could go for the Kanda, the new Kaipa, Ipri Lam, same the one day, and the Penmani, Pierre would pin one liberty, Abra and the Passing of Bata, 
எல்லாம் பெருசானாங்க அது பெரிய பையனுக்கு கல்யாணம் கொடுத்தாங்க பெரிய பையன் வந்து நேராக செம்மனா கோயிலுக்கு போய் ரைஸ் நெல் வியாபாரம் பண்ணான் அங்கேருந்து கேரளாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு மூணு குழந்தை பிறந்துச்சு ரெண்டாவது குழந்தை பெண் குழந்தை மோடி அரசாங்கத்தில் முத முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும்போது நிதியமைச்சரில் இணை செயலராக இருந்த ராமலிங்கம் என்பவருக்கு அவன் பேத்தி கல்யாணம் கொடுத்தாங்க பதினாறு வயசு சேர்த்துருக்க வேண்டியவர் எண்பத்தாறு வருஷம் வாழ்ந்து புருஷன் சேர்த்து போனதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு சேர்த்தான் இந்த மாதிரி மகத்தான பெண்கள் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த பூமி படைப்பு கடவுள் நீங்கள் படைப்பு கடவுள் நீங்கள் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க 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 வணக்கம்